강사 구경숙입니다. 오늘 제가 나눌 이야기의 제목은 과식이 내 몸을 망친다 입니다. 과식이란 자신이 섭취할 수 있는 음식의 양을 초과하여 섭취하는 것을 의미하며 많이 먹어도 소비가 많으면 과식이 되지 않으며 조금 먹더라도 소비가 적으면 과식이 됩니다. 그럼 과식은 인체에 어떻게 해로운 것일까요? 음식이 소화되는 것은 곧 음식을 산화시키는 과정인데 이때 몸에 해로운 활성산소가 발생합니다. 음식을 많이 먹을수록 소화 과정에서 발생하는 활성산소로 몸 곳곳에 부작용을 일으킬 수 있습니다. 그럼 과식이 몸에 끼치는 영향을 좀더 자세히 알아보겠습니다. 많이 먹게 되면 위에서 위산이 많이 나오다 보니까 위에 있는 음식을 다 소화시키지 못해 소화불량이 반복됩니다. 그리고 많은 위산으로 인해 위염이 생기기도 하고 위가 제대로 소화를 시키지 못하니까 위가 늘어지는 위하수가 되기도 하고 위산이 역류되는 역류성 식도염을 일으키기도 합니다. 더불어서 음식을 많이 먹게 되면 가까운 장기들에 영향을 미치는데 먼저 간에 영향을 미쳐서 지방간을 만들고 또 췌장 쪽에는 베타세포 인슐린이 망가지면서 당뇨가 생길 수 있습니다. 그리고 여러가지 췌장 질환을 높일 가능성이 많습니다. 그리고 홍파 속에 쌓이는 이소성 지방은 홍파 속에 염증을 일으키기도 하지만 많이 먹는다는 것 자체가 우리 몸에 혈당을 높게 하고 콜레스테롤을 높게 하면서 혈관으로 이루어진 신장 기능도 떨어뜨리게 됩니다. 더불어 많이 먹게 되면 내장 쪽에 있는 혈관들이 우리 몸속에 있는 지방세포들로 넘치는 칼로리를 이동시키면서 비만을 만들게 됩니다. 먼 장기들에도 영향을 미치는데 먼저 두뇌의 문제입니다. 많이 먹게 되면 고혈당, 저혈당이 반복되는 혈당 롤링 현상에 의해서 뇌 기능 집중력이 저하됩니다. 그리고 소화시키는데 혈액이 너무 많이 사용되기 때문에 머리 쪽은 혈액순환이 안 되면서 인지 기능에 저하까지 일으킬 수 있습니다. 습관적으로 과식하는 사람들은 과식을 하게 되면 기분을 굉장히 좋게 하는 도파민이 많이 분비되지만 그것이 시간이 지나게 되면 우울해집니다. 그래서 음식 중독과 우울증이라는 정서적인 불안 상태까지도 일으킬 수 있습니다. 그 다음에 우리가 과식하게 되면 음식물의 찌꺼기들이 장에서 혈관 쪽으로 퍼지면서 알레르기나 염증 물질로서 작용하고 장내에 있는 장내 세균층 파괴로 인해 알레르기 질환도 증가됩니다. 더불어서 많이 먹게 되면 소금 섭취도 많아지고 당도 많아지고 콜레스테롤도 많아지니까 피가 끈끈해지고 그 혈액을 돌리기 위해서 혈압이 높아지는 고혈압 경량 그러면서 심장에 무리가 와서 심장 질환에 문제까지 일으킬 수 있습니다. 당연히 혈관 속에는 여러 가지 찐득찐득한 물질들이 늘어나기 때문에 고지혈증이 되고요. 과식이 비만으로 이어져서 고관절, 무릎, 척추까지 영향을 미치면서 근골격계 쪽의 질환들을 많이 일으키게 됩니다. 다음은 과식이 기능학적으로 끼치는 영향들입니다. 우리 몸에 
자율신경계가 혈액순환을 하고 체온을 조절하는데 굉장히 중요한 작용을 하는데 과식을 하게 되면 대부분 자율신경계가 소화를 시키는데 집중이 되기 때문에 혈액순환 장애가 옵니다. 우리 몸은 소화를 시킬 수 있는 어떤 한도 자체가 정해져 있는데 과식을 하게 되면 제대로 소화되지 않는 음식이 장으로 가게 되면 그 찌꺼기들이 장내 세균 중에서 흑히 유익균을 죽이고 유해균의 먹이가 되는 장내 세균층의 파괴를 가져올 수 있습니다. 그리고 많이 먹게 되면 음식물을 분해하는데 에너지가 많이 사용되기 때문에 만성적인 피로와 수면장애에도 올수 있습니다. 과식이 우리 몸에 끼치는 영향을 한 슬라이드에 담아 보았습니다. 정말 많죠? 가까운 장기, 먼 장기, 그리고 기능학적 이상까지 우리가 생각하는 것 이상으로 과식은 굉장히 많은 문제를 일으킵니다. 그러면 이렇게 온몸에 나쁜 영향을 주는 과식을 어떻게 막아야 할까요? 과식을 막기 위해서는 설탕이 많이 들어간 음식, 가공식품이나 과도한 고기 섭취는 줄이고 대신에 콩곡물, 채소, 과일, 콩류 등의 섭취는 늘려야 합니다. 식욕을 자극하는 화학 조미료는 자제하는 것이 좋습니다. 입맛에는 좋지만 과식하게 만들어 위장을 늘리는 주범이 됩니다. 또한 단백질은 포만감을 더 오래 유지하고 근육량을 늘리는 효과가 있어 두부나 콩 같은 식물성 단백질을 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 혹시 과식을 예방하기 위해서는 스트레스 관리도 필요합니다. 그리고 과식을 막는 제일 중요한 한 가지가 있는데요. 바로 천천히 꼭 씹어 먹는 것입니다. 꼭꼭 씹을 때 뇌의 포만 중추에 존재하는 디스타민성 신경계가 활성화되면서 음식을 충분히 먹었다고 느끼기 쉽게 됩니다. 꼭꼭 씹으면 많은 양의 침이 분비되어 전분을 분해하는 아밀라아제라는 소화효소도 나오고 지방분해효소, 당분을 분해하는 소화효소 등도 있어 위장관에서의 소화부담을 줄여주는 효과가 있습니다. 활성산소를 분해하는 페록시다아제도 있어 음식 중에 산화 스트레스를 초래하는 성분들이 체내에 흡수되는 것을 막아주는 효과도 발휘합니다. 더불어 식사를 시작한 지 20분 정도 지나야 분비되는 식욕조절 호르몬이라고 하는 렙틴으로 말미암아 적은 양을 먹고도 포만감을 느껴서 과식의 위험이 줄어들게 됩니다. 그래서 식사를 할때 천천히 오래오래 꼭꼭 씹어 먹는 습관이 정말 중요합니다. 아무리 건강에 좋은 음식일지라도 부절제하게 필요 이상으로 많이 먹는 것은 신체 조직에 해로운 영향을 끼치고 정신적, 도덕적 기능까지 둔하게 할수 있습니다. 좋은 음식들을 천천히 꼭꼭 씹어 먹음으로써 과식도 방지하고 더불어 우리의 몸과 마음과 정신도 같이 건강해지길 바라며 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. 제가 참고한 출처들입니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 요리 강의를 맡은 강사 함윤이입니다. 오늘의 요리는 콩고기와 야채의 볶음 요리인데요. 보통 비건 요리를 떠올리시는 분들은 맛이 없다라는 인식이 조금 있으시죠? 
근데 사실은 그렇지 않아요. 비건 음식은 재료 그대로의 풍부하고 담백한 맛을 느낄 수 있다 보니 오히려 고기와 자극적인 식재료들이 들어간 음식보다 깊은 맛을 느낄 수가 있는데요. 그럼 많은 분들이 비건 요리 중에서도 궁금해하시는 콩고기는 어떻게 만들어질까요? 콩고기는 보통 병아리콩이라고 불리는 콩 종류를 활용해서 만들게 되는데 식감이나 맛 자체는 일반적인 고기와는 차이가 좀 있지만 씹을수록 느껴지는 고소한 맛이 이 콩고기의 매력이라고 할수 있어요. 콩은 콩고기 만들기 뿐만이 아니라 다양한 비건 요리에 사용이 돼 다이어트, 디톡스 등 건강에도 많은 도움이 된답니다. 특히 콩은 예로부터 밭에서 나는 소고기라 불릴 정도로 단백질이 풍부하죠. 사포닌 또한 발향 합류하고 있는데 암세포 발생, 성장 억제 효과가 있어서 천연 항암제로도 알려져 있습니다. 이소플라본 성분이 풍부하여서 골다공증 예방에도 좋죠. 불포화 지방산이 많이 있어서 콜레스테롤 관리에도 좋고 심혈관 질환 예방에도 좋습니다. 건강에 이로운 콩으로 만드는 콩고기 요리 지금 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 콩고기에 들어가는 재료요. 검은콩 1컵 병아리콩 1컵 캐슈넛 1컵 호두 1컵 비트 1컵 양파 1개 표고버섯 1컵 아가베 2큰술 간장 2큰술 뉴트리셔널 이스트 2큰술 그리고 사실 콩고기 재료 중 가장 중요한 점은 밀가루 글루텐 대신 글루텐 없는 오트밀이 들어가는 것입니다. 콩의 3배 6컵이 들어갑니다. 대용으로 카사바 가루를 쓰셔도 좋습니다. 그리고 에로우루트라는 칫가루가 한컵 들어가는데요. 재료들이 서로 잘 엉겨 붙도록 도와주고 찰지게 만들어주는 천연 전분 가루입니다. 콩고기로 만들 수 있는 요리가 다양하더라고요. 콩고기 불고기, 매콤한 고추장 불고기, 콩고기 강정, 콩고기 꼬치 등 다양한 요리에 사용하실 수가 있어서 한번 만들어 놓으시면 당분간 반찬 걱정이 없어진답니다. 그럼 이제 콩고기를 만들어 볼까요? 검은 콩과 병아리 콩은 하룻밤 정도 물에 담가 미리 불려 놓고 물기를 제거해 줍니다. 양파는 한개 큼직하게 다져 줍니다. 비트는 믹서기에 들어갈 정도의 크기로 작게 깍둑 썰기 해줍니다. 너무 크면 믹서기에 걸릴 수가 있어서 작게 작게 잘라주면 좋습니다. 믹서기에 모든 재료를 한 번에 다 넣고 갈아주시면 가장 좋지만 저는 믹서기가 작은 관계로 콩부터 넣고 갈아주었답니다. 그리고 캐슈넛, 호두, 양파, 표고버섯, 비트도 차례로 물을 조금씩 넣어가며 갈아서 한 곳에 담아주었습니다. 너무 많은 양의 물을 넣으시면 서로 엉기지 않고 풀어질 수 있으니 조금씩 농도를 보시면서 물을 넣어주세요. 오트밀과 아가베, 뉴트리셔널 이스트, 간장, 치가루를 모두 큰 볼에 다 넣은 후 섞어주시면 되시는데요. 재료가 전부 섞이면 수제비 반죽처럼 치대요. 찰지게 반죽하여 주시면 되십니다. 반죽은 둥글고 길게 만들어 주시고 작은 사이즈로 소분한 다음 랩으로 포장해서 냉동실에 보관해 주시면 필요할 때마다 해동하여 사용하실 수가 있답니다. 
저는 냉동하기 전에 오늘 쓸 콩고기 반죽은 바로 썰어서 사용하였습니다. 소시지처럼 만든 콩고기를 작게 썰어서 납작하게 눌러 모양을 만들어줍니다. 냉동된 콩고기는 해동에 쓰실 때꼭 살짝만 녹인 후 잘라주셔야 모양이 흐트러지지 않고 좋답니다. 콩고기를 맛있게 요리하려면 먼저 익혀주셔야 하는데요. 콩, 버섯, 견과류 등이 들어갔기 때문에 그냥 사용하시면 조리 중에 콩고기가 풀어질 수 있으니 한번 익혀주신 후 요리하시면 콩고기의 식감도 살아나고 풀어질 염려가 없답니다. 콩고기는 요리 종류에 따라 익히는 방법도 여러 가지가 있는데요. 첫째, 굽는 방법입니다. 적당한 크기로 떼어 베이킹팬에 담고 오일을 발라준 뒤 375도 오븐에서 10분간 구워주세요. 두 번째, 양념장에 졸여가며 익히는 방법인데요. 콩고기에 간이 맛있게 배어 콩고기 강정처럼 즐길 수가 있고요. 셋째, 프라이팬에 구워주시면 되시는데요. 고소함이 더하고 바삭한 식감을 느낄 수 있어 좋답니다. 또한 반죽을 찜기에 쪄서 사용하시는 방법인데요. 김 오른 찜기에 담고 15분 쪄주세요. 쫄깃한 질감을 더욱 살려준답니다. 저는 오늘 프라이팬에 구워서 쓸 건데요. 먹어보니 구운 콩고기가 전 제일 구수하고 맛있더라고요. 콩고기는 프라이팬에 구워서 준비해 놓았으니 지금은 함께 볶아줄 야채를 준비해 보겠습니다. 홍피망 반 개, 청피망 반 개, 노란피망 반 개, 양파 반 개, 데친 블로커리 한 컵, 마늘 네 쪽. 야채들을 다 먹기 좋은 크기로 깍둑 썰어 준비합니다. 브로콜리는 살짝 데쳐주었고요. 개운한 향을 내기 위해 마늘은 편 썰기해서 준비해 두었답니다. 콩고기에 양념을 해야 하는데요. 팬에 간장 양념을 넣고 끓여줍니다. 간장 양념장으로는 아미노간장 반컵, 물 반컵, 아가베 한 큰술 들어갔고요. 구운 콩고기를 넣고 잘 버무리듯 졸여주세요. 5분가량 중불로 졸여주시면 됩니다. 졸여진 콩고기에 준비된 야채와 견과를 넣어 함께 볶아가며 졸여줍니다. 야채에 간이 배이면 불은 꺼주시고 옵션으로 참기름 조금 뿌려주시면 되는데요. 참깨로 마무리 해주면 되십니다. 자, 이렇게 콩고기 야채볶음이 완성되었습니다. 어떠세요 여러분? 생각보다 너무 간단하죠? 단백질 가득한 콩과 영양가가 풍부한 오트밀, 다양한 채소와 버섯, 그리고 견과류를 넣어 만든 콩고기 야채볶음. 만들기 어렵지 않으니까요. 맛있게 만들어 드시고 앞으로도 늘 건강하고 행복하시길 바라겠습니다. 웰빙키친 웰빙마인드는 여러분의 행복을 응원합니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 관계 만들기 강사 변정입니다. 오늘은 나는 빛이 되는 사람 하고 의문이 있습니다. 맞는가? 아닌가? 잘 모르겠는데? 라는 제목으로 말씀을 나눠보겠습니다. 40년 전 링글린 브라더스 서커스단이 뉴욕 공연을 할 때였다고 합니다. 공연 중 갑자기 정전이 되었는데 1분간이었지만 관중들은 모두 숨을 죽이고 있었습니다. 그때 무대에서는 조련사가 호랑이와 제주를 보이고 있었을 때였습니다. 관중들을 보호하기 위한 철장을 친 안쪽에서 진행하고 있었으니까 관중들에게는 위험이 없었으나 캄캄한 데서 조련사가 호랑이의 공격을 받지 않을까 하는 것이 모두들의 걱정이었습니다. 장래가 물을 끼얹듯이 
고요하고 캄캄했는데 무대에서는 조련사의 채찍소리와 호랑이의 동작을 지시하는 명령이 조금도 흐트러짐이 없이 들려오고 있었습니다. 불빛이 다시 켜지자 관중들은 모두 일어서서 박수를 보냈습니다. 뒤에 기자회견이 열리자 조련사는 이렇게 말했다고 합니다. 어둠 속에서도 호랑이들은 나를 잘 봅니다. 내가 호랑이를 못 보고 있다는 것을 눈치채게 해서는 안 됩니다. 마치 어둠 속에서도 밝은 빛 속에 있듯이 행동해야 합니다. 조련사가 어둠 속에서도 호랑이를 여전히 제압하고 살아남을 수 있었던 것은 어둠 속에서 빛을 보는 사람으로 행동했기 때문입니다. 이 조련사의 말에 우리가 빛을 바라는 비밀이 담겨 있습니다. 이 조련사는 어둠 속에서 빛이 없는 곳에서 빛이 있는 것까지 행동하여 호랑이들을 조정하였지만 우리는 빛이 있는 것까지 행동하는 것이 아니라 빛 자체를 소유한 것입니다. 그러니까 우리 내부에 빛을 간직하고 있는 것입니다. 그러면 어두운 곳에서 항상 빛을 가지고 있기 때문에 어둠의 영들을 제압하고 전혀 외부에서 영향을 미치지 못하게 하는데 유일한 살아남는 길입니다. 이 조련사의 태도는 잠시 제압을 했지만 빛을 가진 사람들은 계속적인 제압을 할수 있게 됩니다. 우리 내부 안의 빛은 어떻습니까? 자만 4장 18절에서 19절 말씀입니다. 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와 악인의 길은 어둠 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라. 의인과 악인의 길이 묘사되고 있습니다. 성경에 의인은 자신의 내부에 빛을 간직하고 있는 사람이라고 합니다. 그러나 악인은 나쁜 짓을 해서 악인이 아니라 자신의 내부에 빛을 소유하지 못한 사람임을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 의인의 길과 악인의 길은 빛이 있고 없고의 차이임을 말씀하고 있습니다. 의인은 자신의 내부에 빛이 있어서 빛 자체는 점점 밝아지는 특징이 있듯이 돋는 햇볕과 같이 빛이 점점 밝아지고 대낮과 같이 밝히고 있기 때문에 사물을 분별하여 항상 넘어지지 않는 사람입니다. 빛은 꺼지지 않는 한 밝히는 특징이 있습니다. 그러나 악인의 길은 내부에 빛이 없어서 항상 어둠이 있게 되고 마음의 평화가 있는 듯 하지만 어둠 속에서 넘어진다는 것입니다. 그러면서 넘어지는 것도 모른다는 것입니다. 왜냐하면 그 이유는 태어나면서부터 어둠에 익숙해져 있었고 나도 그렇고 다른 사람도 그렇고 항상 그렇게 해왔기 때문입니다. 자신이 기분이 좋으면 넘어지지 않을 수 있을 것 같은데 자신의 기분이 나쁘면 넘어진 것 같다고 막연한 생각을 합니다. 넘어지지 않는 법도 모르고 넘어져도 스스로 일어나는 법을 알지 못해서 많은 고통을 경험한 후에 깨닫고 뒤늦게 일어나게 됩니다. 요한복음 1장 4절에 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 하는 말씀이 있습니다. 그리스도 안에 생명이 사람들의 빛이라고 합니다. 빛과 생명은 일치하는데 빛이 있으면 생명이 있는 것입니다. 빛이 있는 사람들이란 그리스도가 자신의 내부에 함께 거하여 빛 자체가 있는 것입니다. 내부의 빛은 항상 밝혀지고 사물과 일들과 사람들의 일을 밝은 대낮과 같이 분별하게 되어 넘어지지 않는 것입니다. 빛은 꺼지지 않고 항상 밝히기 때문입니다. 이 일이 생명의 일입니다. 생명현상은 죽었다 살았다 반복하지 않고 계속적으로 사는 것입니다. 그래서 성장하여 열매가 있게 되는 것입니다. 우리가 어떻게 항상 좋을 수 있어? 넘어지는 것은 당연하지? 하며 감정의 변화가 오락가락 하고 평화가 있다가 기분이 나빠져 어두워지는 것에 대하여 우리는 고민하지 않게 됩니다. 성령의 가마로 마음이 평화롭다가도 기쁘다가도 누가 건드리거나 해롭게 하거나 인정받지 못하는 일이 생기면 기분이 삽시간에 나빠지면서 평화가 깨지고 
복잡한 생각과 분노와 괘씸 등으로 마음이 어두워집니다. 이렇게 외부의 조건은 자신의 내부의 감정에 영향을 주어서 빛이 환하게 밝아지기도 하고 삽시간에 어둠이 지배하여 분노를 바라기도 합니다. 언제 어떤 일이 발생하여 자신의 마음을 요동하여 안정을 깨뜨려 버릴지 우리는 모릅니다. 7.8기라고 하여 우리는 넘어지지만 다시 일어나면 된다고 서로 위로하곤 하는데 우리의 마음에는 외부의 빛에 의하여 밝아지다가도 어둠으로 다시 돌아가 어둠에 있다가 성령의 가마가 오면 다시 밝아지는 속성이 있습니다. 그런데 이것은 자연인의 속성입니다. 우리 자신은 어디에 속한 속성인지 확인해 봐야겠습니다. 10편 81편 10절에서 12절 나는 너를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 하였으나 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원치 아니하였도다. 그러므로 내가 그 마음에 강팍한 대로 내버려도 그 임의대로 행케 하였도다. 하나님의 말씀이 우리의 성향과 일치했더라면 그것을 깨닫기에 별 어려움이 없었을 것입니다. 그러나 자신의 욕망과 기호가 반대되는 말씀은 제쳐두고 자신들이 알기를 원하는 말씀만 선택하여 이야기하고 말하고 행하려고 합니다. 그러면서 자신들이 해야 할 일이 무엇인지 하나님께 나아가 알려달라고 기도합니다. 빛을 구하기 위해 오래 열렬히 기도하곤 합니다. 우리가 해야 할 우상을 버리고 가치 없이 여기며 마음을 정결케 하는 의무는 분명히 알면서도 그것을 행하지 않을 무엇인가를 찾기 위하여 하나님께 나아가 기도해 보려고 애를 씁니다. 애정을 세상에 준 사람들은 그리스도에 자기를 부인하고 모든 소유를 버리고 나를 따르라는 자아부인의 말씀을 즐겨 포기하지 않을 것입니다. 그러나 하나님께서는 만우리 여김을 받지 않으신다고 하십니다. 그럴 때 하나님께서는 그들의 욕망을 따르도록 허락하시고 그 결과를 당하게 할 수밖에 없습니다. 요한복음 7장 16절 17절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신 이의 것이니 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로서 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 우리가 흑암을 택한다면 진리의 말씀에 의심과 흠을 찾는 일을 증가하게 될 것입니다. 그 의심은 더욱 강하게 되고 하나님의 경고들은 그들에게 전혀 도움이 되지 못할 것입니다. 그들이 등한시했던 교훈들은 결국은 그들에게 심판의 기별이 되고 거절하고 스스로 선택한 길로 돌아서 버릴 때 그것은 두려운 심판을 받게 될 것입니다. 빛의 기별이 주어질 때 개인적인 책임은 시작됩니다. 진리의 빛은 빛을 찾고 순종하고자 하는 모든 사람들의 길을 비치게 될 것입니다. 진리를 진심으로 원한다면 진리를 분별하고 선택할 수 있도록 충분한 빛을 주실 것이며 점점 밝은 빛으로 깨달음이 점점 밝혀지게 될 것입니다. 빛 가운데 걸을 수 있는 충분한 빛과 은혜를 주셔서 분별할 수 있게 해 주실 것입니다. 그 빛은 남아있는 모든 의심이 다 사라질 때까지 계속 밝혀질 것입니다. 이 일이 기적 중에 기적의 일입니다. 빛 대신은 그리스도와 완전한 연합이 될 때까지 계속 그 빛은 비춰지게 될 것입니다. 연합이 되어지면 빛이신 분과 하나가 되어 빛 자체가 우리 안에서 항상 비치게 됩니다. 자기를 부인하고 모든 소유를 버리도록 회개하라는 그리스도께서 하신 말씀이 그리스도께서 스스로 하신 것이 아닙니다. 하나님께로부터 온 말씀인 것입니다. 이 그리스도의 말씀은 창세기 2장에 죄를 범한 사람들은 정령 죽으리라는 죽음에 관한 말씀입니다. 죄인은 죽어야 새롭게 다시 하나님께서 창조하실 수 있고 그러므로써 하나님의 형상을 회복하실 수 있다는 말씀을 선포하는 것입니다. 회개하라는 표현으로 자기를 부인하고 모든 소유를 버리고 자기 목숨까지도 버려야 내 제자가 되리라는 죽음에 관한 말씀 그 이후에 빛이 들어와 부활에 관한 이야기가 하나님 말씀입니다. 그러나 제자들도 교회 지도자들도 
이 죽음의 의미를 알지 못하여 하나님의 빛을 알지 못했던 것입니다. 오늘 우리는 하나님의 뜻을 알고 빛 가운데 있는지 확인해야 하겠습니다. 자만 6장 23절 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라 주께서 나의 등불을 켜시며 여호와 내 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다 말씀이 등불이고 법이고 빛이라고 합니다 말씀과 빛과 법이 함께 있는 곳이 성서입니다 성서 안에 성령의 빛이 있고 말씀의 떡이 있고 하나님의 임재가 있는 법이 있습니다 이 일은 성서 안에서 일어나는 일들을 묘사하고 있는 것입니다 성경 전체는 성서를 설명하고 있습니다 성경을 볼때 자신의 시야와 상식과 지식을 가지고 보면 해석이 사람마다 달라집니다 그것은 달라지는 것은 진리의 기준이 될수 없습니다 사람은 계속적으로 배우면서 생각이 달라지고 지식이 달라진다고 했습니다. 사람에게서 배운 것이 기준이 된다고 하면 항상 달라질 것입니다. 우리는 달라져가는 것을 버리고 오직 하나님이 주신 변하지 않은 구원의 잣대인 성소로 해석하고 이해하고 진리의 지식이 되어야 되고 진리의 기준이 되어 바른 생명의 길에 도달해야 됩니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 주시고 싶어 하는 것은 전체가 변화될 수 있는 우리의 심령에 하나님의 빛, 법을 주시고자 하는 것입니다. 우리가 이것이 최고의 사랑과 애정의 표현임을 알아야 합니다. 하나님의 크신 사랑을 이것으로 느낄 수 있어야 합니다. 우리가 소중하다는 세상의 것을 주시는 것으로 사랑을 말하는 것이 아니라 하나님 자신을 우리에게 주셔서 같이 사시는 것이 그분의 진정한 사랑인 것을 알아야 합니다. 하나님과 같은 정신, 같은 사상을 가지고 교제하고 그분의 법이 우리의 법이 되어서 한 목적을 가지고 가족이 되어 사는 것이 가장 큰 선물이고 사랑입니다. 이 사랑을 알면 우리는 그분을 따라갈 수밖에 없습니다. 사소한 것을 구하지 않게 됩니다. 그분 자체를 구하게 됩니다. 그분의 품성이 우리에게 이루어지길 기도하게 됩니다. 하나님 자체를 구하는 것이 이것이 성령을 구하는 기도입니다. 이러한 성령을 구하고 찾고 두드리는 진정한 마음으로 기도할 때 하나님은 우리를 회개시키실 것입니다. 회개는 사랑의 표현입니다. 우리가 회개하지 않으면 성령을 받을 수 없습니다. 내 안에 그리스도를 모시지 못하고 빛이 없음을 알고 빛을 구하는 것이 회개입니다. 빛이 없으면 죄를 아무리 고백해도 별달 방법이 없습니다. 이 세상에 꺼지지 않는 불은 존재하지 않습니다. 때가 되면 불은 꺼져 없어집니다. 꺼지지 않는 빛이 우리의 것이 될수 있음을 성소는 말하고 믿고 구하여 꺼지지 않는 불을 얻을 수 있을 때까지 우리는 찾고 구하고 기도하여 성소 안으로 들어가야 한다고 말씀하고 있습니다. 우리가 꺼지지 않는 빛을 소유했는지 하나님이 직접 주신 성소의 도로 점검하고 확인하며 진행해야 하겠습니다. 주께서 내 마음을 넓히시오면 내가 주의 계명의 길로 달려가리이다. 10편 119편 32절 주께서 마음방에 함께 계시면 당연히 마음이 넓어지게 되겠죠. 우리의 자아의 좁은 마음, 이기심의 마음이 넓은 마음, 그리스도의 마음으로 넓혀져서 하나님의 법, 계명을 지키는 길을 달려갈 수 있는 것은 당연하겠죠. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자는 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다. 그리스로부터 나오는 빛 외에는 사람 자체에는 아무런 빛이 없다는 걸 여러분들은 아실 것입니다. 그리스를 마음에 모시지 않으면 불붙지 않는 심지와 같아서 계속적으로 탈수 있는 능력이 없습니다. 우리에게 희미한 빛이 조금 있는 것 같은데 빛이 한 줄기도 없습니다. 그리스도인들이 빛을 전하려면 그분의 생명을 받아야 합니다. 그리스도와 접촉하여 하나가 될때 우리의 온 심령은 하나님의 임재의 빛으로 장렬합니다. 그러면 우리는 빛을 항상 바랄 수 있는 사람이 되는데 그리스도께서는 너희 빛을 비추기 위하여 분투하라고 명령하지 않습니다. 빛을 비추기 위하여 애를 쓰라고 하지 않습니다. 
단지 빛을 비추게 하라고 말씀하십니다. 그리스도께서 마음에 거하시면 그분의 임재의 빛을 감출 수 없기 때문에 빛은 비추게 된다고 합니다. 그 능력을 믿으면 그 마음에 사랑이 창조되죠. 모든 멍에는 가볍게 되고 의무와 희생은 즐겁게 되는 것입니다. 흑암에 쌓인 듯 보였던 길은 빛으로 말미암아 밝아지게 됩니다. 이렇게 해서 그리스도께서 빛 가운데 계신 것처럼 빛 가운데서 행하는 삶을 살게 됩니다. 양계장의 닭들에게 닭장에 불을 환하게 켜놓으면 밤인 줄 알고 눈을 뜬다고 합니다. 이러한 특성을 이용하여 일부러 캄캄하게 했다가 밝게 해서 하루를 이틀로 만든다고 합니다. 그러면 닭이 하루에 하나씩 낳던 달걀을 하루에 두 개씩 낳을 수 있다고 합니다. 또 어두우면 자고 화는 꽃 끼워하고 소리를 내며 활동하고 낮에도 캄캄하게 해주면 밤인 줄 알고 다시 잔다고 합니다. 작은 불빛인 등불로도 동물들을 움직이게 하는 힘이 있습니다. 태양빛도 우리 생명체에게 끼치는 역량은 엄청납니다. 그런데 태양빛보다도 더큰 빛, 근본적인 생명의 빛은 이 빛이 우리 마음 가운데 거하면 이 빛을 감당하지 못하여 어둠은 저절로 물러가게 되고 절대적으로 어둠은 존재할 수 없습니다. 우리 안에 생명의 빛이 환하게 비춰질 수밖에 없는 것입니다. 많은 그리스도인들이 빛과 어둠이 한 마음에 공존하고 있다고 생각합니다. 어떤 때는 빛으로, 어떤 때는 어둠으로 빛과 어둠을 다 소유하고 있다고 생각합니다. 빛과 어둠은 같이 있을 수 없습니다. 상식입니다. 이원론 사상입니다. 그리스도를 영접하지 않아도 세상 사람들도 때로는 밝고 행복한 마음이 있고 때로는 어둡고 불안한 마음이 있습니다. 그러나 그들의 마음에 그리스도의 빛이 있다고 말할 수 없습니다. 그리스도의 빛은 창조된 빛입니다. 그분의 빛은 능력으로 나타나서 우리 마음방에 어둠이 조금도 없는 항상 밝은 능력의 빛이 될수 있습니다. 그리스도께서 우리 마음방 내부에 거하여 항상 밝히는 빛이 되시는 분이라고 잘 설명하고 있는 것이 어디죠? 성서입니다. 모든 말씀을 담고 있는 성서 외에는 항상 있는 빛에 대해서 우리가 찾아볼 수가 없습니다. 그분이 빛이 되셔서 마음방을 밝혀주신다고 도면으로 나타내 주고 있습니다. 말씀으로는 기록해 주시고 실물 교훈으로는 성서를 짓도록 하여 시각적으로 빛을 설명하시고 도면으로 빛에 대하여 우리에게 교훈을 주고 있는 것입니다. 그리스도께서 빛이시고 생명이시며 우리에게 그 빛을 주시고 생명을 주시면 우리가 의를 행할 수 있는 사람이 되고 의를 행하도록 하시는 분임을 나타내고 있는 것입니다. 항상 빛이 있는 장소는 유일하게 성소에서만 발견할 수 있습니다. 성소는 하나님의 임재로 인하여 지속적이고 영속적인 분이시기 때문에 항상 빛을 바라실 수 있는 것입니다. 모세가 광야에서 꺼지지 않는 가시덤불의 불 가운데서 하나님을 만났듯이 성소는 하나님의 임재로 인하여 꺼지지 않는 빛의 특성에 대하여 설명해 주고 있습니다. 항상 빛이 있는 장소는 크게는 성소 안과 밖두 부분이고 성소 안은 세 부분으로 나누어집니다. 성소 안의 내부를 살펴보면 성소 마당과 성소 건물 안에 성소와 지성소, 성소 밖, 성소 마당, 성소와 지성소 이렇게 네 부분입니다. 우리 자연인들은 모두 성소 밖에 거하고 있습니다. 그 의미는 성소 밖은 마음의 내부에 빛이 없는 상태를 말합니다. 하나님의 임재가 없는 것입니다. 자연인들은 좋을 때는 평화가 있다, 평화가 있으며 빛이 있는 것 같으나 기분이 나쁠 때는 평화가 깨지며 어둠에 머무는 빛과 어둠을 왔다 갔다 하는 사람들입니다. 자연인들은 어둠, 그 죄를 해결하고 자신 안에 거룩한 빛이 거할 수 있도록 해야 합니다. 마음을 비우고 우상을 버리고 모든 소유를 버려서 빛이 마음에 들어오도록 외부에서 빛이 계속적으로 비추어줄 때이 빛을 따라 나아가 빛이 내부에 거하기 위하여 성소 안으로 이끌려갈 때 순종으로 그 빛을 따라 갈수 있습니다. 
빛이 내부에 거하지 못하는 상태는 불신입니다. 믿는 것 같다가도 다시 불신의 상태로 돌아가 왔다 갔다 요요 신앙을 한 것입니다. 믿음으로 모든 더러운 마음의 우상을 제거하기를 선택하여 성령의 도우심으로 정결작업이 일어나 깨끗해 되어지면 그리스도와 연합하기 위하여 거룩한 성소 안으로 들어갈 수 있는 연합의 자격이 갖추어집니다. 성소 안으로 들어가면 죄를 해결하는 의식을 표상한 십자가의 경험은 번제단에서 하늘에 부린 성령을 받아서 빛이 마음 안으로 들어오게 됩니다. 빛은 법인데 법을 받으면 생명과 성령의 법이 마음방을 다스리게 됩니다. 그러면 하나님의 계명을 지키게 되는데 이때부터 우리 자신 안에 빛을 소유하게 됩니다. 죄인에서 의인이 되는 일은 이렇게 새롭게 창조되는 일입니다. 마음방에 없던 빛이 새롭게 창조되어 빛이 생기는 것입니다. 창조 때 빛이 있으라 말씀하시니 빛이 창조된 첫날의 빛, 생명의 빛이 죄인들의 마음에 생명의 빛으로 거함으로 하나님의 형상이 회복되어 창조의 언약으로 들어간 것입니다. 하나님의 형상이 회복되었다는 것은 이기심의 죄인의 마음이 빛으로 들어감으로 이타심의 그리스도의 마음으로 변화되었음을 말하는 것입니다. 즉 죄의 본성이 성령을 받아 그리스도가 내재하심으로 그리스도를 닮은 신의 품성, 의의 본성으로 바뀌는 것입니다. 그것의 의미는 우리가 죄와 사망의 법이 지배하여 죄의 종이 되었던 사람에게 생명과 성령의 법이 지배하여 의의 종이 되어 의를 행하며 살수 있는 사람이 되었음을 말합니다. 죄를 즐겨하던 사람이 의를 즐겨하는 사람이 된 것입니다. 이 일이 십자가의 경험인데 십자가의 경험은 빛 대신은 그리스도께서 내재하심으로 빛을 소유한 의인이 되는 것입니다. 그리스도의 의를 받게 되었으니 의를 행하며 사는 것은 당연하겠죠. 그래서 계명을 지키는 사람이 되는 것입니다. 계명을 지켜라 라는 말씀은 계명을 지키는 사람이 되게 해줄게 성서에 관한 약속의 말씀입니다. 바로 이러한 원리에 의하여 하나님이 해주시는 창조일을 말씀하시는 것입니다. 그러나 사람들이 계명을 지킨다는 것은 스스로 선하고 착한 일, 봉사일을 하는 것으로 이해하고 있습니다. 그리스도와 다른 차원의 생각으로 말씀을 이해하고 있는 것입니다. 성경은 하나님의 선한 일, 곧 창조에 대하여 말씀하시나 사람들은 자신들의 선한 일을 받아들여 자신들의 선행을 하는 것으로 이해를 합니다. 그리스도인들이 착하고 선하고 전도하고 선교하고 그런 일을 많이 해도 빛을 비추지 못하고 계명을 지키지 못하는 경우가 많습니다. 외모적으로나 외부적으로는 좋은 일은 많이 하는데 빛을 소유하지 못하여 자신의 감정을 제어하지 못하고 평화가 깨지는 일, 이웃을 사랑하지 못하게 되는 일들이 일어납니다. 그러나 하나님이 주시는 빛을 소유하고 있다면 자신의 감정을 초월한 이웃을 사랑하고 원수도 사랑하는 그리스도의 품성이 나타나는데 그 일이 계명을 지키는 일입니다. 성소 안으로 들어가 첫째 간 성소의 특징은 빛이 항상 있는 것입니다. 십자가에서 성령을 받은 항상 마음방에 빛이 같이 거하여 언제나 빛이 존재하는 것입니다. 이 빛이 항상 존재하기 때문에 너희는 세상의 빛이라고 하신 말씀이 우리 자체가 빛이 될수 있다는 말씀입니다. 그리스도께서는 성소 이야기를 하시고 계시는 것입니다. 너희는 너희 마음방에 성령을 받아 나와 동행하면 너희는 빛을 비출 수 있는 사람이 될 거다라는 약속의 말씀입니다. 성소 안에 빛이 항상 존재하게 되면 자연의 생명현상이 계속적으로 일어나게 되어 성화가 가능한 것입니다. 생명이 있으면 열매가 자연이 따라오게 되어 추수하는 일은 당연합니다. 그 일이 심판입니다. 생명을 소유한 결과 심판을 받지 않는 것이며 심판 후에는 영원한 생명이 이어지는 것입니다. 성소는 우리가 빛을 얻는 방법과 빛을 얻으면 빛과 함께 살고 빛을 바라는 일과 빛을 소유함으로 정제받지 않고 심판에서 제외되는 구원의 일이 설명되어 있습니다. 
이 성소의 안내도에 따라 자신의 신앙을 확인해야 합니다. 빛을 소유했는가를 점검하는 일도 성소로 확인해야 합니다. 우리의 지식과 감정과 느낌과 생각으로는 언제든지 변하는 기준의 자를 가지고 있으면 그것이 잘못될 수 있습니다. 언제든지 변할 수 있습니다. 그것은 거짓이 될수 있습니다. 마태복음 5장 14절에서 16절 말씀입니다. 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 사람이 등불 켜서 말하려 두지 아니하고 등경이에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하라고 합니다. 이 말씀은 그리스도를 모셔서 빛을 비추는 사람이 되라는 말씀입니다. 그리스도를 모시면 빛을 비추게 되는데 그들에게 착한 행실이 나오고 그것으로 하나님께 영광을 돌리게 된다고 합니다. 우리가 하나님께 영광을 돌리는 일은 반드시 그리스도를 마음에 모셔야 가능한 것입니다. 그러므로 빛을 모시려 하면 성령이 임하는 경험을 해야 합니다. 성령을 받으면 우리는 빛이 되어 하나님께서 빛을 산 위에 두고 등경 위에 두어 모든 주변 사람들에게 비추게 하는데 사람들이 그들에게 나오는 선한 행실을 보고 빛으로 나와 빛이신 분과 연합하게 하여 하나님의 형상이 회복되는 일이 하나님께 영광을 돌리는 일입니다. 하나님께 영광을 돌리는 일은 그리스도의 품성이 재현되어 하나님의 형상이 회복될 때 영광을 돌릴 수 있는 일을 할수 있습니다. 이 말씀을 읽을 때 많은 사람들은 착한 행실을 해야 한다고 생각합니다. 자신 안에 빛이 없이도 착한 행실을 한다면 선한 행위를 하라는 행위를 강조하는 말씀이 됩니다. 하나님의 말씀은 언제나 행위를 강요하는 말씀이 아니라 그리스도를 모시라는 말씀이 초점이 됩니다. 빛이신 분을 모시면 선한 행실이 나온다는 약속의 말씀입니다. 그리스도 없이 우리가 빛이 되려 한다면 하나님을 대적하는 일과 말과 행동을 하게 됩니다. 그 일이 어둠의 일입니다. 이스라엘 민족이 그와 같이 하나님의 계명을 지키며 착하고 선하게 살겠노라고 결심했고 맹세했지만 실패했습니다. 유대인들이 그 전철을 밟게 되는데 안식일을 열심히 충실히 잘 지키고 온갖 선행을 많이 하려고 했지만 결국 선행을 많이 할수록 율법주의자가 되어 그리스도를 등지고 떠나는 부자 청년의 모습과 같습니다. 오늘도 우리의 모습은 말씀을 보고 선행을 열심히 하려고 하는 경향이 있습니다. 그러나 빛이신 분을 모시는 일은 알지 못합니다. 신성의 능력, 거룩해 하시는 거룩한 성령이 임하는 일과 신의 품성이 회복되는 십자가의 능력은 모르고 십자가의 죄사함과 용서만 주장하는 일은 여전히 선행을 강조하는 과거의 실패한 선조들의 자취를 따라가고 있는 것입니다. 이 일은 어둠의 일입니다. 그리스도의 빛은 모르고 자신의 선행이 빛인 줄 아는 것입니다. 자신으로부터 나오는 선행이 아니라 그리스도로부터 나오는 선행에 관한 이야기입니다. 성소 안에 빛과 함께 하나님의 계명을 지킴으로 하나님과 영광을 돌리게 되는 성소에 관한 이야기입니다. 어느 목사님이 쉼터에 오셨습니다. 심각한 몸의 질환을 가지고 있었고 자신의 신분을 밝히기를 꺼려하셨습니다. 말씀을 듣기 시작하시면서 회개의 눈물을 흘리기 시작하시면서 간증을 하셨습니다. 자신은 유명한 교회의 목사님이었다고 합니다. 그분의 선교 활력은 너무나 화려했고 수많은 선교지를 선교사로 활동도 하셨고 큰 교회를 섬기기도 하셨고 신학대 총장으로 신학자이시기도 하셨습니다. 한국 교계에 있으면 자신이 해야 하고 책임질 일이 너무나 많아 하나님 일이니 거절도 못하고 자신의 몸은 점점 망가져 죽음 현상이 심각해지다 보니 만사를 뿌리치고 몰래 도망오다시피 하여 미국으로 잠적하신 것입니다. 한국에서는 목사님이 돌아가셨다고 소문이 나게 되었고 미국에서는 심을 누리기 위하여 새로운 이름으로 몸을 치료하고 있던 중이었습니다. 이분이 성소를 통하여 하나님의 성령이 오시면 
항상 있는 빛으로 인하여 우리 마음이 항상 밝고 빛을 비추고 원수를 사랑할 수 있으며 하나님의 법을 받으면 세계명이 지켜지게 되면서 그것이 제자의 증거라는 말씀과 그리스도의 사랑의 품성으로 인하여 하나님께 영광을 돌리게 된다는 성소의 기별을 듣게 되셨습니다. 형제를 미워하면 어두운 데 있는 곳이며 그리스도의 영을 받지 못하여 성소 안에 거하지 못한 상태라는 말씀을 듣게 되었습니다. 그 말씀은 그분에게 성령의 음성으로 메아리쳐 자신을 돌아보게 한 것입니다. 그 시간부터 그분은 회개하기 시작하셨습니다. 자신은 큰 교회에서 목회를 하셨는데 가는 곳마다 자신을 대적하는 신자들이 있어서 그들이 무리를 짓고 파당을 만들어 자신을 공격하고 몰아내려고 공모를 할 때마다 겉으로는 웃고 있으나 속으로는 미웠다는 것입니다. 기도를 해도 그들이 교회에서 사라지길 바라는 마음으로 기도를 했다고 합니다. 그럴 때마다 말씀과 일치하지 않은 마음으로 인하여 양심이 찔리고 마음에 갈등이 있었지만 인간의 본능이니 어쩔 수 없는 것이다 라고 생각하며 그리스도께서는 그래서 자신의 죄를 용서하실 수밖에 없고 자신을 구원해 주신다고 믿었다는 것입니다. 지금까지 하나님을 위한 생애를 바치고 신학을 공부하고 자신의 모든 것을 걸고 전념하며 하나님의 사업이라는 것은 모두 다 적극적으로 활동을 하였는데 성소에 관한 말씀을 듣고 보니 자신의 신앙이 헛된 것임을 알게 되었다는 것입니다. 자신에게는 하나님의 영이 거하지 않고 빛과 생명이 없는 상태인데도 기독교계에서 자기만큼 많이 하는 사람도 없고 선교와 찬양과 하나님의 주신 은사를 활용하는 것과 큰 교회에서 하나님이 주신 능력과 권능을 바라는 것으로 자신은 당연히 구원받은 사람이라고 의심하지 않았다는 것입니다. 그러면서 그분은 성소를 통하여 들은 말씀은 성경이 아주 당연한 기본 원리인데 이것에 대하여 한 번도 생각해 본 적이 없었다는 것입니다 이러한 귀한 말씀은 기독교계의 신학자들이 해야 하는 말씀인데 어떻게 된 영문이지 지금까지 교계에서 한 번도 들어보지 못했다는 것입니다 아무도 이렇게 말하고 가르쳐주는 사람이 없었다는 것입니다 그런데 희한한 것은 어떻게 이런 시골에 평범한 한 평신도 입에서 이런 위대하면서 단순한 진리가 나올 수 있는지 너무나 놀랍다고 하시는 것입니다 자기가 죽기 전에 하나님께서 자신의 인생을 정리하고 회개케 하는 은혜를 생각하면 눈물이 나고 감격하여 감사만 나온다고 말하시는 것입니다 자기의 생에 이런 말씀을 듣게 해주신 하나님께 감사하며 매일 아침 통곡하며 회개하고 하나님의 영이 오셔서 자기를 정결케 하시고 성령을 모시게 해달라고 매일 아침 간구한다고 말씀하시는 것입니다. 자신은 사실 미국에서도 자기를 아는 신학자들이 모여서 영성 있는 신학교를 설립하자고 제의하여 추진 중에 먼저 요양부터 하고 몸을 추스리고 신학교를 세우려고 이곳에 왔는데 이곳에서 말씀을 듣고 보니 내가 할 일은 신학교를 세우는 것이 아니라 자신 안에 그리스도를 모셔서 성소가 되게 하는 일이 우선해야 할 일인 것 같다고 하시며 신학교 세우는 것을 포기했다고 말씀하셨습니다. 자신 안에 성전이 되지 못하여 자기를 대적하는 형제를 매번 미워한 것을 한 번도 고민해 본 적이 없는 기막힌 현실이라면 우리 기독교계가 이러한 가르침이 없는 것이 심각한 문제라고 말씀하셨습니다. 이 귀중한 진리를 혼자만 듣는 것이 너무나 안타깝다고 하시며 주변 목회자들이 와서 들어야 한다고 하시며 집으로 돌아가 많은 목회자들을 모시고 와서 수양회를 하게 되었습니다. 자신에게 전한 메시지를 이 모든 목사님들이 듣게 해야 한다고 하셨던 기독교계의 거목이신 이분이 얼마 지나지 않아 돌아가시다는 소식을 접하게 되었습니다. 그간 그분은 계속 전화를 하셔서 하나님께서 자기에게 깨우침을 주시고 성소 메시지를 들려주시는 은혜에 감사한다고 매일 고백하시며 이 말씀을 듣지 않았다면 자신의 구원에 심각한 문제가 있었을 텐데 회개케 해주신 하나님의 은혜에 매일 울고 있다고 고백하셨습니다. 아마 하나님께서 모든 자아의 우상을 제거하시고 회개케 하셔서 그분의 영으로 채워주셨으리라고 믿습니다. 그때 오셨던 많은 목사님들도 깜짝 놀라셨고 그분들이 알고 있는 사상의 혼란이 왔는데 
모두 겸손히 받아들였지만 돌아가셔서 한 번의 메시지로 다 이해하는 것은 어려웠던 것 같습니다. 자신들이 알고 있는 지식을 버리고 새로운 것을 얻는다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 많은 분들이 자신은 다른 사람들에게 빛을 비추고 있다고 생각하나 사실 전혀 빛을 주지 못할 수도 있습니다. 하나님께 헌신하면 전도와 선교에 전념한 것을 높이 평가하여 구원의 증거로 삼고 이 목사님과 같이 자신의 구원에 대하여 전혀 의심해 보지 않는 분들도 많이 있습니다. 이 일은 우리 믿는 사람들에게 좋은 교훈이 되는 것 같습니다. 나는 과연 다른 사람들에게 빛을 비추고 있는 사람인가 자문하여 보시고 확인해 보시길 바랍니다. 진정한 빛, 빛 대신은 그리스도께서 내지하셔서 성소 안에서 항상 바라는 빛을 소유하시기를 기도하시고 그분을 얻는 저와 여러분이 되시기를 바라며 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.